geef ik het woord aan de heer Bisschop, SGP. Voorzitter, dank u wel. Ik wil het eigenlijk eh, vooraf eerst even hebben over de rol en de informatiepositie van ons parlement. Staatsrechtelijk is het parlement medewetgever en controleur van de regering uiteraard. Maar ik vraag aan de premier, hoe kunnen wij deze taak vervullen als glasheldere Kamer-uitspraken over bijvoorbeeld de raadsconclusie in zaken een Europese digitale identiteit domweg genegeerd wordt? Wie van een parlement een tandeloze tijger maakt, maakt een volk monddood. En dat is de meest effectieve manier om het vertrouwen in een kabinet, in een overheid, verder te ondermijnen. Voorzitter, uiteraard gaan we hier nog op een ander moment nader op terugkomen. Maar ik zou toch wel graag een reflectie op de vraag die ik geformuleerd heb horen. Um, Voorzitter, ik had daarnaast ook gevraagd uh, die, datgene wat als een, een graad ons in de keel steekt is dat de Kamer een uitspraak doet over een bepaald standpunt, klip en klaar, en dat uh, uh, 180 graden daar tegenover uh, uh, de uh, positie wordt gekozen in Brussel. En uh, u weet waar ik op doe, uh, de minister-president weet waar ik op nee, doe. Nog even één keer, toch even, wat was het ook weer? Dat is de, 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 het standpuntbepaling ten aanzien van de digitale uh, identiteitskaart. Het is een vraag van de heer Bisschop, de motie is aangenomen, ja. nee, nee, ja, die, maar niet die, uitgevoerd. Die motie die is, die is uh, breder aangenomen. Daar is afgelopen uh, week, is, vorige week, is daar een interruptie op aangevraagd. Die werd niet gesteund door uh, de coalitie. Um, dus moeten we de andere wegen zoeken om daar toch op terug te komen. Hm. En um, waar het hier om gaat is in feite dat uh, er onvoldoende ruimte wordt geboden om hier het kabinet, laat ik het maar gewoon zo formuleren, het kabinet over ter verantwoording te roepen. Kijk, een motie kan een kabinet niet uitvoeren, maar dan moet daar wel het gesprek over mogelijk zijn. En uh, ik, zou, ik, ik heb ge, bij de opening van mijn bijdrage gevraagd of de minister-president daar een reflectie op zou willen geven. Dat mag ik in de tweede termijn, maar... Uh... Nee, even misschien los van die specifieke motie, maar in algemene zin probeer ik mijn collega's het kabinet uit te leggen als je een motie van de Kamer kan uitvoeren, altijd doen. Maar als je het echt niet mee eens bent, niet uitvoeren, maar dat wel aan de Kamer melden. En uiteindelijk geldt dat de Kamer niet het beleid bepaalt, dat doet het kabinet, maar de Kamer controleert ons en er is een vertrouwensregel, dus uh, als je ruzie met de Kamer krijgt, kan het ook fout aflopen. Dat wil je ook niet. Dus uh, ergens daartussen zit, het, zit, natuurlijk, uh, uh, zit natuurlijk ergens de landingsgrond. Maar het is niet zo dat het kabinet per se alle moties uitvoert. Dat gaat ook niet. De heer Bisschop. Maar ik, deze motie weet ik gewoon niet. Dat zou ik moeten nadenken. Nee. De heer Bisschop. Nee, maar, weet ik gewoon niet. In, inderdaad, uh, de, de, dat heb ik ook benoemd. Hè. Het, het, het is niet per se noodzakelijk, maar dat vergt dan een toelichting. Wat wij gehad ja, hebben is... Precies. Dat is, een brief, ja. dat is een brief waarin opgezond werd wat er allemaal aan voor, vooraf gegaan wa was. Maar niet de overweging om het wel... Nee, om het niet te doen. En dat uh, leidt er dan toe dat je zegt... Ja, dit is een zo fundamenteel punt, uh, mevrouw Leijten, die dat inbracht. Uh, hier willen we een inter interpellatie op. Uh, nou ja, uh, misschien kan, daar, uh, kan de minister-president daar nog op enig moment nader op reflecteren. Want dit, dit, dit steekt ons zeer. Nou vind ik het ook ingewikkeld, voorzitter, om over zo'n heel specifieke motie, een specifiek onderwerp, want ja, dat, dat vraagt dan voor mij ook heel veel werk om bij die collega aan, hoe zit dat? Maar in algemene zin, eens met Bisschop, voorzitter, de heer Bisschop, je moet als kabinet, als je een motie wel uitvoert, laat je verder niks weten, voer je hem uit. Als je het niet uitvoert, ja, tenzij de, brief, de Kamer nog een brief vraagt over de uitvoering, dat kan ook gebeuren, maar als je de motie niet uitvoert, toelicht waarom je het niet doet. Eens. Maar, ik, 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 maar daar zeg ik even nog niks over deze specifieke identiteitskaartsmotie, want dat weet ik gewoon niet. Ik wil ook niet de collega afvallen, die misschien zelf meent dat hij het keurig heeft toegelicht. Dat weet ik altijd. Er zit ook nog een grijs gebied zitten tussen wel en niet toelichten. En dan is het ook nog de eye of the beholder. Maar dat weet ik gewoon niet. Ik heb die, dat weet ik niet. Dank. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. De eerste termijn aan de kant van het kabinet. Waarvoor dank, minister.